，今晚的目标：建州商界女王魏西，还有他的女儿魏朵儿。杀！哎什么东西？把腿抬起来，好。外卖到了，等着去开下门。好。你们是丽龙派来的，魏总，迎来无恙了。先把孩子放下，一切都好商量。你是要跟我谈条件？只要你放过我们母女，丽龙给你多少，我们多出十倍。本来是想要你的命，不过我改主意了。你想怎么样？如果魏总能赔我一万。交出念云集团所有的股份，我就可以放过你。看他，必须死！啊，不要！我什么都答应你，但你放过他，他还只是个孩子。哦，那就看你的表现。我这个人不喜欢女人在家里穿着衣服。你孩子妈！我多，我多。跪下，托！点外卖到了、啊小小东瀛忍者，竟敢擅闯九州！小小东瀛忍者，竟敢擅闯九州！你是谁？不认识我们大夏的文字吗？累，跑腿小哥，杀，全给我杀了！耽误我送餐，这差评，只能用你们的命来抵。忍忍。搞定！快来建州海滨别墅三零七，清理一下垃圾。你好，请问您是尾号六六六六的魏女士吗？您好，呃，哦，是,是我。您的外卖。累了吗？跑腿，携程为您服务。完了，要超时了。啊！记得给个六星好评。干妈，那个叔叔长得好帅呀，要是我爸爸该多好。不准乱说。帮我查个人，我要他的全部资料。嘿，过来过来过来！你什么时候脱保过去的啊？大哥，他这单子写着非要送到家门口，这大晚上的等。这里是高档别墅区，不管是什么时候，跑腿外卖一律不许进。哥，这最后一单，脱。你一个跑腿子，我有什么好脱？啊，出去出去出去！属下玄风，陈志南，见过九光文君，搞这么大阵仗，起来吧，大大大大大哥，哥哥，李师傅，没事没事，你
。哎，不让我送，那你帮我送进去。二十五栋五单元二九零幺，谢谢。大哥，您放心，我一定送到啊。哎哎，等一下，哎，这个业主跟我说没有电梯。哎，行，没问题。谢谢谢谢谢。这次找我来练个什么事？三年期限已到，还请龙君多位。三年，这么快？我交代的事情办怎么？报告。明日是沈家三周年盛典，盛名集团会根据您的要求，为您的妻子沈家沈若安注资一千亿，定会让沈家成为建筑一流世家。同时，我们根据龙君您现在的身份，委托白宝哥在庆典当日献上百亿贺礼。你这边呢？沈家宴结束之后，七日内召开龙君宴，我已经将邀请函送往沈家，邀请他们加入酒肉店。办的不错，有了这些助力，若安就不用这么累了。龙君。你已暗中帮扶沈家三年，让他们从便利店做起，一跃成为建筑第一豪门。您这是要将他们扶上巅峰？可是这小小的沈家，值得您这么做吗？沈老爷子对我有救命之恩，我对若安和对沈家做的这些，在救命之恩面前，不知。您有新订单，请及时处理。跟他聊天，我才有单呢。对了，你下次别搞这些虚头巴脑的，你抢我跑单啊！恭贺龙君！恭贺龙君！啊！哎呀，你怎么不明天再说我点事？不好意思，不好意思。阮，阮，喝多了，要不晚上别走了。不用了，李少，我自己走就好。我的为人你还不知道吗？你为什么在酒店？这位是，他是我老公，郭北。哦，沈家赘婿啊。嗯，这个装扮是，跑腿小哥。我问你，你为什么和他在酒店？郭北，你别误会，事情不是你想的那样。我是什么样？郭北，你不要太龌龊了。我们有很多项目都是需要李少的牵线才能完成的。今天只是碰巧在酒店，而且只是单纯的在谈合作。碰巧，在酒店。谈合作，顾北，你什么意思？你是在怀疑我出轨是吗？若安，你别生气，你一个臭跑腿的，没什么能力和见识，配不上你，胡思乱想，你真正你闭上嘴。顾北，你够了，你每天除了跑腿送外卖就跟着我，你有什么资格怀疑？而且我说了，我们只是在谈合作，你难道听不懂吗？黄佩君，别说了，李少，实在抱歉，让你见笑了。明天是沈氏集团的三周年庆典，还望你务必赏脸参加。一定。那就先这样，明天见。坏人曹氏，我说过，你有什么需要都可以来找我，你干嘛找这个？明天就是沈氏集团的三周年庆典，李少不仅拉来了盛名集团的千亿投资，甚至还牵线了郑州店邀我沈家加入，这些年一直都在仰仗他。你知道吗？就在刚刚，你差点毁了我沈家的前途。你是说这些年都在靠他，我拖累你们沈家？难不成是你吗？你天天骑个破摩托，除了跑腿送外卖，就在家里当保姆，你还能帮我什么？我在你眼里就是这个。明天买一件像样的衣服，买一个上得了台面的礼物，在宴会厅上闭上你那胡说八道。免得丢人现眼，我丢人现眼。请你认清自己的身份和地位，不要信口开河，也不要让我对你彻底失望。陈若安，我陪了你三年，暗中帮你沈家三年，你拿什么帮我？就拿你身上这件破衣服。看来没必要隐藏什
。感谢各位今日赏脸参加沈氏集团的三周年庆典。今日，盛明集团将来到现场与沈氏集团签订千亿投资合同。如果大家有合作需要，也可以来找我商谈。盛典正式开始还有半个小时的时间，请各位入座，稍作等待，谢谢。说完，妈，大哥，你滚到门口那桌去。哥，说完，今日这庆典，不管是对沈家还是对你，都非常重要。一会儿要上这主桌的都是些大人，他一个赘婿，配坐这桌吗？而且他但凡念及我沈家养他这几年的恩情，都不会空手而来。喝了我已经脱白毛棍了。<笑>你一个破跑腿，放在古代就是下贱的奴才，也配提百宝阁？管好你的。行，这长本事的敢这么跟我说话？算，顾北，你坐门口那桌去。为什么？你还敢问为什么？今天能来的非富即贵，你作为我们沈家的赘婿，能让你入场都已经很不错了，你还敢坐主桌？你配吗？妈，要不是老爷子临走前非要把楚王嫁给你，我们沈家早都和九州大家族联姻了。你不但连累了若安，更是连累了我们沈家。沈家花费三年才发展到现在的准一流家，是你能无能？不是我，笑话！我们沈家要是无能，盛明集团今日能投资千亿，九州店会抛出橄榄枝来邀请我们。要不是你这个废物，我女儿被嫁得更好，我们沈家会更辉煌。停了，妈，别说。今天是沈氏集团的三周年庆典，别让人喊我笑话。你还想做主座？我告诉你，要你滚到门口那桌去。要不然我叫人把你赶出去！建州李家大少李烈刀，建州李家李烈特来恭贺省市庆典。李少能来，真是我沈家之荣幸。快入座，入座。我今日来，一是为了参加沈氏集团的庆典，这二呢？是为了恭喜沈家能够同时受到盛明集团还有九州店的青睐，前途不可限量啊！哎呦，李少，这两件事多亏了您牵线搭桥，我们沈家应该谢谢你才是呀、啊。<笑>哎，虽说有我暗中相助，但主要还是若安有能力，否则我帮再多也没用。李少过誉了。哎，当年啊，若安要是能嫁给李少，那我们沈家的成就呀。就远不止一次，不像某些废物，只会在我们沈家混吃等死。哎，伯母也别这么说，有时候啊，我还挺羡慕这些吃软饭的男人，没有什么追求，每天光靠女人养，活得也挺洒脱。这种吃软饭的货色呀，连准备贺礼都费劲儿，估计身上穿的这套人模狗样的衣服，估计也是用我妹妹的钱买的。哎，说到贺礼啊。我特意联系了百宝阁，定制了一份黄级贺礼，价值过千万，赠与沈家。哎呦，李少真是有心了。这第一件冰凝玉镯，采用冰心玉髓所制。知道若安喜爱玉器，我便投其所好，价值520万。这第二件百年野山参，伯母喜中医之道，这便是我的一份心意，价值300万。哎呀，这孩子可真是善解人意。这第三件画尊真迹，大哥平时痴爱字画，这画今日我便赠与大哥，价值三百万。哎哎呦，这还有我的呀！这李少不愧是大家公子。我听说这百宝阁的贺礼分为天地玄黄四个等级，这黄级价值千万，玄级价值上亿，地级价值过十亿，这天级价值更是过百亿啊！而且只有位高权重者才能定制啊！这份不仅是价值，更是身份的象征啊！实不相瞒啊，大哥，主要还是因为家父在这建州的地位，我才能勉强有资格定制这一份黄级贺礼。况且我跟若安又是老同学了，知道他平日里喜欢什么，也听他提起过家里人，所以我便特意准备了一份。谢谢李少这么用心，小小心意。不足挂齿，哎，你看
，看我这脑子，我怎么忘了这沈家还有个赘婿了？少准备了一份，真是失礼。还希望跑腿先生不要见怪啊！这区区的皇级贺礼，就让你们如此的溜须拍马，还真是目光短浅。哎呦，哎呦，那我倒是想听听，你一个跑腿小哥，你能准备什么贺礼？顾北，你能不能别说了？你空着手来也就算了，你非得让大家看你笑话，你才能闭嘴。谁说我空手而来？顾北先生，定制百宝阁天级贺礼到。我的礼到。天级贺礼，九纹龙玉交一对，玉髓灵芝一株，极北冰晶镯一对，软玉安神佩一对，百亿元凤黑卡一张。黄金万两，华州军情别墅十栋，建州顶级办公楼二十栋，贺沈氏集团三周年庆典。这百宝阁天级贺礼，竟然还是顾北准备？没错，若安，我知道你对我有很多误解，接下来我会一一解答你的那些困扰。之前我说过，我会助沈家登上这九州之巅，这份贺礼。只是刚刚开始，接下来，盛明集团的千亿投资七日后，九州店的龙君宴，我会助沈家扶摇直上。不可能！你一个跑腿，怎么可能送来这天级贺礼？小姐，这些贺礼都是他亲自去百宝阁定制的。顾先生只是委托，并未亲自前往百宝阁。哦，我知道。百宝阁一定被这家伙给骗了，说不定他是借着我沈家的名义忽悠百宝阁送了，到时候这钱还得我们沈家自己出。你是说这天级贺礼是假借你们沈家之名忽悠百宝阁送我？对，你要是真有这本事，还用得着去跑腿？就连李少都只能定制黄级贺礼，这天级贺礼也是你能定制的。假借我们沈家之名，那那这些贺礼，岂不是还得我们沈家来买的？可不是嘛，妈，这废人吃咱们的，用咱们的，现在还狠狠坑咱们沈家。刚才还说什么盛明集团和九州店都和他有关系，要是被这两方大佬知道咱们沈家用着他们的名头招摇过市，那很有可能放弃咱们沈家呀！哎呦，我的天哪！我们沈家怎么养出你这么个废物东西？酷北，你看你都做了些什么？我做什么了？明明是他凭空捏造，我说的都是真的。够了！你谎称盛明集团的投资是你拉来的我也，你说九州店邀我沈家入住我也忍，但今天你借用我沈家的名义去百宝阁定制天级贺礼，最终还不是要由我沈家买的？我妈都被你气成这样了，这就是你想看到的吗？卓安，我说的话千真万确。你为什么就是不相信？闭嘴！若安，顾北，我不求你有多大的作为，你只要站在我身后，我沈家就会养着你。但是你还是满嘴谎言，鬼话连篇，让我一次又一次的失望。这三年来，我失望了无数次，今天是最后一次。我们离婚吗？董事长，您让我找的人找到了，在哪儿？现在正在参加沈家三周年庆典。他叫顾北，就任于累了么跑腿，同时是建州沈家的赘婿。赘婿？对，自从三年前顾先生入赘沈家后，沈氏集团便一路高歌猛进，一跃成为建州准一流家族。但因为崛起，沈家众人对顾先生态度十分恶劣，甚至对外宣称顾先生拖累了他们。是沈家的耻辱，嘉兴这样对待他。丽丽，立即拟定一份念云集团五成股份转让协议。五成股份。对，再准备云顶山庄豪宅、宾利欧陆、祥云飞卡，并通知全体高层，以建州商界最高规格，与我一同登门沈氏庆典，拜访顾先生。是。离婚？什么？顾北，这三年来我沈家日益壮大。每个人都在努力，唯有你毫无长进
如今更是撒谎成性，狂妄自大，今日当众在这丢了我沈家的脸。我在你眼里就是这个样子。不仅若安这样看你，我们沈家所有人都这么看。老爷子临终前让若安嫁给你，我们尊重他的遗愿。现在为了整个沈家，必须赶你出去。支持。哎，对，就该把这废物赶走。我也支持若安。你们沈氏集团是因为我在背后暗中扶持，才在三年内乘风而上。算什么东西？还扶持我沈家，简直就是个笑话！够了，顾北，这三年来你寄生在我沈家，白吃白喝，毫无长进。我当初真瞎了眼才选择你。没错，你沈家沈若安的确瞎了眼。沈家还真是有眼无珠，不识泰山啊！聂云集团魏子熙愿以五成股份，诚邀杜先生入住掌舵。此外，还有祥云山庄别墅一套，宾利欧陆座驾一辆，祥云黑卡一张，一并赠与杜先生。是你，聂云集团五成股份，这价值超过千亿。宾利山庄别墅和祥云黑卡，这种价值最深。魏董，您是认错人了吧？这顾北就是我们沈家继续，这平日里就是替人跑跑腿，如何值得你此番离去？若是顾北不值得，我又岂会自降身份来这不入流破庆典？喂，我不知道顾北给了你什么好处，但是如此诋毁我沈家，不太合适。在我聂云集团面前，你沈家本就上不了台面，何来顶？何况我之所以来这里，只是为了。魏小姐谨言慎行啊！这沈家前不久刚刚受到了盛明集团的青睐，马上就要跟盛明集团签订一份上千亿的协议，更是收到了九州电邀请加入的橄榄枝。你要是想跟沈家作对，怕不是得想想后果呀？不管有什么后果，我魏子熙一并接了。顾北，我沈家养了你三年。如今你私定天机鹤体，勾结外人羞辱沈家，你他妈简直猪狗不如！还说什么盛明集团和九州店都是你安排的，简直是狂妄至极！他要是有这个能力，我们沈家早都飞黄腾达了，何须等到今天？这就是我帮扶了三年的沈家给我的回报。顾北，明明就是你坑害沈家在先！我坑害沈家。你借着沈家名义私定百宝阁的天机鹤体，这还不算是坑害沈家？我告诉你，就这件事，沈家不会给你擦屁。看在三年感情的份上，你信口开河，得罪盛明集团和九州店的事，我不与你追究。现在，请你带着这些人，立刻马上离开我沈家。像你这种满嘴谎言、狂妄自大的男人，不配做我的丈夫。我也不想再看到跟你有关的任何事，那样只会让我恶心。沈小姐，满嘴谎言，狂妄自大，坑害沈家，让你恶心，这就是我三年真心换来的结果，这就是我帮扶了三年的沈家。够了，顾北，你在我沈家三年白吃白喝，你有什么资格说我沈家？好，既然你们觉得我只会坑害你们沈家，和我有关的一切都要远离你们沈家。如你所愿，陈振南，我命你五分钟之内取消盛明集团对沈氏集团的所有投资，撤回贺礼，取消暗中帮扶沈家的一切手段。是，我马上安排盛明集团负责人肖云处理此事。你们要的结果，我满足你。希望你们不要后悔。顾北，你以为你假装打个电话就能圆了你撒的谎吗？今日你私定贺礼，虚构九州店和盛明集团，每一件事都足以让你死一百次。若安念在往日的情分上不追究你，你就是这种态度吗？这样有你李烈说话的份吗？不知天高地厚、眼薄命浅的东西，还有你，你，你，公然妄议顾先生，真是嫌命太长了吗？另外，今日是顾先生主动一步我聂云集团，而不是被你沈家逐出家门，因为
，你们不配。只要您点头，我为子西协念云集团愿鼎力支持。愿鼎力集团愿鼎力支持顾先生。不，我知道今天你做出这些事情是为了给自己长脸，为了让我们对你刮目相看。但是你错了。你从百宝阁骗来天机鹤来，又要魏子熙带着念云集团给你撑腰，这一切在我看来，只会显得你更无能。你依旧是那个一直躲在女人身后的懦夫。沈若安，我曾一言可以兴邦，一语可以衰亡。为了你，我可以舍去尊位，隐居幕后，助你崛起。我怕你有压力，所以我从未告诉过你我真实身份。闭嘴吧你！你这个孬种！作为丈夫，你帮不了卓安；作为女婿，你坑害沈家。到现在你还满嘴胡话，狂妄自大。若安，别犹豫了。要是被他再坑害几次，我们沈家可就保不住。是啊，若安，这家伙冒用盛明集团和九州电影头衔招摇撞骗。要是再不撇清关系，我们沈家也得跟着遭殃啊！你就是个吃里扒外的东草，库北。事到如今，我也帮不了。现在，我以沈氏集团掌舵人的身份，向在场的所有人宣布，将你逐出沈家。几日后，我们就去办离婚手续。从此，你的死活与我无关。你们沈家。真是了不起，肖总，给沈氏集团的投资文件已经准备好了。好、哦，陈总，立即赶到沈氏庆典，取消与沈家的投资合作，收回百宝阁天机鹤岭，切断一切暗中帮扶渠道，同时以最高规格迎回龙军。明白，我立刻去办，合同撤了，对沈家的投资与鹤岭取消。是。此去沈家庆典，一是取消沈家所有合作与贺礼，二是以最高规格迎回龙军，明白吗？明白。各位。刚刚收到消息，盛明集团建州分部所有高层在肖总的带领下倾巢而出，马上抵达沈氏庆典，来与沈家签约。看来盛明集团对于这次合作是相当重视。就是不知道某些人刚才联系的陈振南陈总能不能将这次合作取消。肖云是陈振南叫的，他来的目的不是签约，而是取消合作。你这废物还真是会随机应变啊！先是扯陈总的红线，到现在肖总在你口中都变成帮你的，难不成你真把自己当九州龙君了？诸位，若这废物真有一个电话就能随意使唤陈总、肖总的能力，那他入赘三年，我沈家才这般光景，未免发展的有些慢了。陈振南、陈总是何许人也？盛明集团一把手，肖云是何许人也？盛明集团建州分部画事人，这两位大人物要想扶持沈家，不就是一句话的事情？但若真按照废物所言，是他命令盛明集团暗中帮扶我沈家三年，结果我沈家才混到准一流家族，难不成是我沈家烂泥扶不上墙吗？你说对了，如果不是我，沈家与烂泥无异。你至于我是谁，肖云兰，你自然会知道答案。哈哈哈！哈，笑话，你连给肖总提鞋都不配，还想让他给你证明身份？我告诉你，啊，这三年来帮扶我沈家的，是李少，而肖总带领一众盛明领导亲至，也都是李少牵线搭桥的功夫，跟你有个毛关系啊？妈，我沈家得到李少的扶持，又即将签署千亿订单，七日之后的龙军宴更是将加入九州电影，未来的发展趋势势不可挡啊！好。好呀，李少对于我们沈家可是恩重如山。若安，以后呀，你可要好好报答李少。伯母无需客气，沈家向来呢人才辈出。
况且若安又是百年难得一遇的才女，沈家能有今天这般成就，靠的还是沈家自己以及若安的努力啊！沈总风华正茂，将沈家带上九天，沈家这是出凤凰了。按照这个势头啊，沈家不日便会成为九州的顶级家族，到时候可别忘了我们这些合作伙伴儿。大家还愣着干嘛？快敬沈总和沈家一杯，以后不一定有机会了。干杯！恭喜阿风哥，沈家还真是鼠目寸光，难成大器。顾北，现在我沈家的一切殊荣都是靠自己能力得来，和你靠谎言自大装出来的东西截然不同。魏董，我沈家现在虽然不如你念云集团，但有多方助力，超越你们是迟早的事。届时，我沈家会居高临下，我看你念云集团。今日你对沈家做出的羞辱。我记下，来日定当凤凰。顾先生多次言明，你沈家一切助力都是源自于他，而你们非但不信，还要将他逐出家门。可是你们就没有想过，万一顾先生说的都是真话呢？笑，这废物吹的牛逼，要是真的，老子跟他姓。魏董，虽然你念云集团实力强劲，但我要告诉你，一旦顾北这个窝囊废滚出我沈家，我们将会更加辉煌。辉煌。此时此刻就是你沈家最后的辉煌，你够了！来人，把这个沈家继续给我赶出去，省得肖总看见，嫌我沈家晦气。圣明集团建州画事人肖云道。对的，肖总来了。万一顾先生说的是假，那我们不必说了。我这次来只是为了顾先生。哪怕是得罪盛明集团，我也在所不惜。可是别说了，恭迎肖总。今日，肖总率领盛明众领导亲自参加我沈家大典，真乃是蓬荜生辉。我们若安呢，一定不会辜负盛明的青睐。来日呢，定当厚报。青睐，厚报。对呀、啊，我们若安呢，能力出众。有知恩图报，一定会给您和盛明集团带来丰厚的回报。你说沈若安能力过人，才让盛明集团投资的？对呀、啊，难道不是吗？你们沈家能得到投资，完全是看在一个先生的份上。而且，肖总说的想必是李少吧？李少不仅拉来盛明投资，还挺动九州店抛来橄榄枝，如此大恩大德，我们自然不会忘记了。<笑>李少。哎呀，是我儿子多嘴了。李少身为建州李家大少，又和盛明集团的关系匪浅，和您呀、啊，定当是旧识。我说呀，区区建州李家上不了台面，配与我是旧交。肖总，您这好狗不挡道，滚开！肖，这盛明建州画事人肖云，拜见龙君。再见，龙君。起来吧，龙君，这怎么可能？顾北是龙君，这不可能！他竟然是传说中那位守护九州万民、名震全球各国的龙君，不愧是我看上的男人。肖总，您是不是认错人了？他顾北就是被我们沈家扫地出门的一个气婿，他他怎么可能是龙君？住口！君的身份也是你被质疑的。三年前，你们沈家穷困潦倒，无非君入罪，命我圣明企业暗中帮扶你们这群废物，也配有今日的辉煌。肖总，你怎么能这么说呢？我们沈家这三年，全都靠的是若安努力奋斗，才成功崛起。怎么，怎么就……哼，沈若安，别说是一个沈若安。若是没有龙君的相助，就是十个也没用。沈氏集团多次执行错误决策，屡次将企业推入困境。若不是龙君下了死命令，令生命集团鼎力相救，你们这群废物早就破产无数遍了。但凡换一个有点能力的家族，不，哪怕是平庸点的家族，有生明三年帮扶，足以一跃成为顶级家族。而不是还在转移了家族妥妥，你们简直是一团不堪重用的烂泥。不过，既然沈家这么自信，认为这三年来
，全靠神。若安逸人，那不就不足你吗？从此刻起，沈东杰撤销千亿投资。取消百宝阁，百亿贺礼，切断所有暗中保护渠道，好让沈家真正体验一下独当一面的滋味。喂，沈总，不好了，有上百家合作商取消了与我们的订单。那剩下的呢？剩下的有九成宁愿支付违约金，也要终止合作。而且原先和银行谈好的延长还贷时间突然收紧，集团的资金链马上就要断了。怎么会这样，肖肖总？误会，这都是误会。肖总，你千万不要这么做。沈氏集团是我沈家三年来的心血。若儿，你快去求求顾北，他会看在你的面子上原谅我们家。顾北，你真的是九州店的龙君吗？是或不是，与你何干？什么叫与我何干？你在我沈家三年，为什么不告诉我真相？如果我知道你的所作所为，我还会误会你吗？真相我没说吗？我说的话你相信吗？你们沈家相信吗？我曾说过，你有任何的事都可以找我，换来的是你毫不相信，甚至带着鄙夷的目光。我说你沈家能有现在的辉煌，都是因为我在背后扶持，换来的是你们沈家向外打。似宣扬我虚荣无能、撒谎成性。我说我准备了百宝阁的天级贺礼，换来的是百般的嘲讽。你说我假借你们沈家之名私定贺礼？我说盛隆集团的千亿资金因我而生？我说九州店的橄榄枝因我而起？我说我将送你们沈家直上这九州之巅？我说了这么多，你但凡相信一句“沈若安”，你也不会像现在这个样子。对。我就是一个虚荣无能、满嘴谎言、只会躲在女人背后的窝囊废吧。老公，我沈若安，随着沈家的崛起，你变了，三年的感情换不来一丁点的信任。不是，不是，我们三年的感情，你还不了解我？我了解你，但我了解的是曾经的，现在的你。只有陌生，不是这样的。我只是想让沈家更好，我难道有错吗？对，你想要身份，想要地位，想让你沈家成为顶尖的家族，想要居高临下，俯瞰着曾经你也待过的泥泞深渊。在这巨大的诱惑下，你变了。你可以因为金钱、权势，将我赶出沈家。你可以不念旧情，撇清关系，跟我一刀两断。但是你们忘了，你们沈家所追求的，对我来说唾手可得。你后悔吗？你后悔的不是对我的态度，后悔的是你亲自断了你们沈家的青云路。老公，我没有。别叫我老公，你不配。今后沈家自求多福。妹夫，都是误会，你别冲动啊！好歹咱们也是三年的家人，这些事情咱们可以坐下来慢慢聊嘛。对呀、啊，顾北，不管怎么说，你还是我们沈家的好女婿。妈呢，说的都是气话，你千万别往心里边去。啊，对了，你跟若安不是还没有签离婚协议吗？你还是我们沈家人。好女婿。沈家人之前不是一口一个废物吗？现在这个废物不拖累你了，你们沈家可以振翅高飞了。妈，就是你随口一说，你你千万别当真。这么多年你在我们沈家，妈的脾气你也了解。妈呢，就是刀子嘴豆腐心，你千万别当真啊！张丽云，自从沈老爷子走后，你对我是百般的羞辱。我为了报恩。忍了三年，今天你和你这宝贝儿子怂恿他，请我赶出你们沈家。好，我如你所愿。这三年，我全当还了沈老爷子的救命之恩
，从此刻起，我顾北与你沈家恩断义绝，一刀两断。郝律师，别走啊！有话好好说。肖总，肖总，这这，妹夫，都是误会啊！好家伙，堂堂龙君入赘沈家，却被沈家赶走了。这下沈家彻底完了，走走走，免得被他们牵连了。走，都别走，啊、别走，别走呀、啊！哎哎，你听我说，别走，别走啊！你说沈家未来会居高临下？看整个念云集团，我真是很期待那天了、啊。沈家，哼，首眼不识泰山。走走走走走走，完了，我们沈家呀，我，妈，这这谁能想到，那顾北居然真的是龙君？够了，你们看不出来吗？那顾北就是假冒的龙君。什么？我刚接到消息，真正的龙君已经在帝都九州殿正式归位。龙君，我将玄凤和陈总已返回九州殿，调动龙卫安排龙君宴。您看，怎么了？这件事惊动了帝都四大家族的千金。他们也被您归位了，穿着凤冠霞帔，堵在九州殿门口，说只为见你一面，要您实现当年的诺言。这件事闹得沸沸扬扬的，您看，哎，这群丫头，抽空联系陈振南，让他通知玄凤，不要和他们发生争执。几天后，我亲自返回帝都和他们讲。是。还有的是，那个念云集团的董事长魏子熙，是东省魏家的次女，她有一个干女儿名唤魏朵儿，而魏朵儿的生母是您的故舅，医生魏子然。魏子熙是他的妹妹，他还有一个女儿，真是巧。目前。帝都四大家族的千金，正穿着婚服堵在九州殿的门口，就是为了见龙君一面。这个消息千真万确，不久之后就会传遍九州。李少的意思是，顾北是在假冒龙君。你们不曾想过，为什么顾北打电话喊的名字是陈振南，来的人却是萧瑜？你们不觉得蹊跷吗？那魏子熙跟萧瑜为什么要去帮他？不是他们在帮顾北。而是顾北在帮他们。念云集团初创于三年前，魏子熙作为创始人，还是一个带着女儿的寡妇，短短几年时间就能把念云集团做成顶级企业，这背后一定有人扶持。我猜这个人一定是萧云。李少的意思是。魏子熙和萧炎觊觎我沈家，暗中买通顾北，联手演了一出戏，目的是坑害我沈家，夺走沈家机遇。顾北这狗东西，简直是狗胆包天！他竟敢假扮龙君，难道他是他龙君惩罚吗？不，伯母你错了。我问你，如果今天我没有得到真龙君在帝都的消息，接下来你们会怎么做？我们。自然是收拾东西，准备逃命呀、啊。没错，但如果你们真的这么做了，顾北这出戏不就演出成功了吗？你们作为受害者的沈家都不敢站出来揭穿他，其他家族更只会以讹传讹。再加上有萧云镇压消息，简直是天衣无缝啊！妈的，竟然被他给骗了！可是我们沈家待他也不薄呀，他竟然坑害我！这个畜生！可是顾北胆子有那么大吗？若安，你别忘了，昨天我送你的时候被顾北看见，他那个眼神就像是要杀了我一样。他今天做的这些事情，肯定就是想报复你我，报复沈家。顾北这个王八蛋
，我们沈家供他吃，供他喝，他不敢借就罢了，竟然联合外人，想置我们沈家于死地。这件事情没完，七日之后我一定要在龙军宴上禀报龙军，让顾北这个王八蛋死于万策。当务之急还是千亿投资要紧，只是有萧云从中作梗，怕是拿不到盛明集团的投资了。而且在萧云的指使下，众多合作商解约，如果没法解决这件事情的话。我沈家不是会跌落到连三刘家族都不如的程度。若安，你别担心，三天之后就是盛明集团联合东省四圣家族举办的年度招商会，举办地点就在建州。这场招商会，盛明集团一把手陈振南会出席，还有四圣家族的家主作陪，而我恰巧有工厂的资格。到时候你们跟我一起去，把今天发生的事情都告诉陈振南，顾北他们就死定了。沈家也能洗清冤屈，重新获得投资。哎呀，真是太感谢李少了。伯母不必客气，这千亿的投资本就是若安努力得来的，他值得，沈家更值得。明日，四圣家族的家主就会抵达建州，住在龙腾酒店。若安，明天我把你引荐给他们，有四位家主的帮助，沈家一定能万无一失。哎呀，这三年前。我女儿呀，要是能嫁给你，那该多好呀！不过现在你不晚呀，若安，还快同意！我很想若安，顾北那个家伙配不上你，你放心，从今以后，我一定全力扶持沈家，让你的能力被所有人看到。老君，这燕云集团的股权转让书和礼物。您看，原物返还吗？那、啊、来，坐下来，边喝边说。是。据我所查，医圣魏子然在两年前不幸病逝，但死因蹊跷，疑似与她的丈夫东省厉家的厉荣有关。魏子熙是否察觉到了什么，带着魏子然的女儿离开魏家，来到建州独自打拼，创下偌大基业。只是在不久前，魏家老家主在病危时立下遗嘱，魏家家产只能由他的外孙女魏朵儿继承，所以厉家可能会对魏朵儿出卖。魏家家产的继承权，厉家立了。嗯，原来如此。过几日的招商会，厉家会参加吗？会。近几年，厉家十分活跃。这次的招商会更是有网霸的头筹，厉家就往后靠一靠吧。今年就定念云锦，毕竟他是医圣的妹妹。若是当年没有医圣的相救，就没有今日的龙君。另外，好好调查调查厉家的底细，我要知道这两年来厉家的所有动作。明白。啊，龙君，建州商业领袖胡副家前来拜访，你看要不要接待一下？让他进来。进来吧，见过龙君，见过萧总，私下叫我顾先生就好。什么事儿？明日东省四圣家族家主们抵达建州，他们十分期待与您一叙。啊，这是龙腾酒店顶层观澜阁的烫金请柬。啊，家主们说这一届招商会有您参加，分量很重，所以呢。在招商会开始之前，想请示您一二。好，我明日去一趟。多谢龙君。明日您抵达酒店之后，请务必与小的联系，小的亲自为您带路。魏董，我们送给顾先生的股权转让书和所有礼物，他都没有接受。跟我想的一样，他既然是龙君，自然看不上我这三瓜两枣。那他拒绝了你，接下来咱们该怎么办？嗯，我的意思是，他的好感对您而言应该很重要吧？如果有他相助，你和朵儿就不用再怕丽龙了。你觉得堂堂龙君凭什么会对我产生好感？我又凭什么让他相助？他可是九州龙君，哪怕是整个东省对他而言都不值一提。更何况，我只是一个小小的聂云集团董事长，恐怕。连让他侧目的资格都没有吧
。可是你只用两年时间便打造了念云集团，组建您才华横溢，而且你可是公认的东省第一大美女，有颜值有能力，哪个男人见了会不心动？一个离异带孩子的女人，哪能入得了龙君的府？可是妈妈是您的假身份。朵儿是冉姐的女儿，你依旧是黄花大闺女、啊。龙君已经退回我的好意了。那这么说来，我们是不是没机会？机会也不是没有，只是需要破釜沉舟。破釜沉舟，只要能让朵儿摆脱厉家的阴影，不管是宁云集团还是我的身体，都肯信我龙君。更何况，他对我有救命之恩，也算是以身相许了。请进。这两年不见，我的小银子还真是越来越漂亮了。有没有想姐夫我呀？嗯，有。你来聂云做什么？当然是来看你的，顺便呢，接我的朵儿回家。当初你害死我姐姐，又抛弃朵儿，现在为了尊嫔威家家产，又跑来要回朵儿。我告诉你，只要我还活着一天，就永远不可能如愿。喂、哎，这没证据的话可不能乱讲。你姐姐是自己病死。跟我有什么关系？我只不过是想自己的女儿了，可没有觊觎你不为家家产。我姐姐堂堂医生，若不是你陷害她，她怎么会病入膏肓而死？不管你怎么说，朵儿的抚养权我绝对不会让。难得见你这么有底气，原来是找到靠山了。怪不得我放出去的人都了无音讯了。果然，那群东瀛忍者真的是你派来的。你勾结东瀛忍者，就不怕不定制裁吗？魏子熙，我丽龙可是九州守法的好公民，怎么会勾结东瀛忍者呢？不管真假，我都会如实上报给龙君，你就等着被调查吧。<笑>你该不会真的以为找了个沈家的气婿就能吓跑我吧？假扮？没错，就是假扮。今天沈氏庆典中，沈家气婿自曝龙君身份。有萧云亲自为他站台，更是增加了可信度。不过巧的是，跟沈氏集团没有任何合作的念云集团，也出席了沈氏庆典，其目的是为了让那位假龙君掌舵念云集团。这想必是你的谋划吧？我不知道你用了什么手段，请萧云陪你下这盘棋。不过不得不说，这步棋走得很险，效果同样通，就连我。也差点给你骗了去。不过你千算万算，你没有算到，真正的龙君被现身在帝都的九州殿中，四大家族的千金一同穿上嫁衣，只为见龙君一面。这么说，顾北他不是龙君？那你们说，一个是九州殿的龙君，一个是建州的龙君，到底是哪一个可信度更高啊？所以，你说完了吗？魏子熙。你做局假冒龙君，这可是死罪。如果你要不想让朵儿陪着你一局死的话，你立刻把她交给我。我早就说过，只要我还活着，你就永远不可能得到朵儿的抚养权。玲玲，送客。玲玲，送客。李子熙，宁愿带着朵儿去死，也不愿意把她的抚养权交给我，是吗？朵儿跟着你这个杀母仇人，只会生不如死。好。那我只能用自己的方式来解决了。三日之后，圣明招生会，我厉家一定会拔得头筹。到时候，我一定会联合所有参与招商会的家族，联合找上你聂云集团。到那时，朵儿一样会回到我的手上，而你也一样。我非常期待看到你被我囚禁调教好的样子，如同一只母狗一样，摇尾乞怜。哈哈哈哈哈！魏董，顾北他是假的龙君，李东他没必要说谎。那岂不是我们连最后的机会都没有？不、哦，还有机会。李龙以为顾北是我和萧云串通捧出来的假龙君，但实际上我与萧云并无往来。也就是说。顾北哪怕假冒君主，也和圣明集团关系受益匪浅。对，所以只要我让念云在这次招标会上中标，那厉龙的阴谋就不攻自破了。可我们争不过厉家
，所以还得请顾北帮忙。只要他愿意帮我，聂宁就能得到盛明集团的庇护，朵儿的安全就有保障。可是顾北他假冒龙君，哪怕他和盛明集团关系再好，那也是死罪啊，那一样会连累你的。为了朵儿，为了聂云集团，只要能破局，一切都不重要。顾北，难道真的要和你一起赴死了吗？今日宗省四圣家族的家主齐聚这龙腾酒店了，所以安保规格有点高，想要进场还得他们给。不过不用担心，你们是我带来的人，我只需要上去打个招呼，你们便可以入场。好久不见啊，贾经理。李少，客气了。哎，这几位是你的朋友？对，都是我带来的。一会儿我需要上去面见四位家主，还麻烦您接待一下。您放心，虽然我没有权限让几位进去，但是照顾一二还是没有问题的。有劳了，那几位随我来。好，<笑>各位在这稍等片刻，等李少请示完之后，方可进入。<笑>这是我的名片，有什么事情等我打电话，我先试配一下。好，贾经理，你先忙。有劳贾经理了。哎呀，这要我说呀，这李少就是厉害，这种地方都能带咱们进来。是呀，这李少比起顾北那臭小子呀，强千百倍呢。要我说呀，主啊，嫁给李少绝对。就是就是。啊，哥，现在不是说这个的时候。瞧你这孩子，这是。啊，你个吃里扒的畜生！小子。你胆儿挺肥啊！知道这什么地方吗？这不就是龙腾酒店吗？龙腾酒店也是你这废物能来的。我告诉你，你假冒龙君，坑害我沈家，现在全建州的上流人士都知道了。识相的话，你现在跪下给我磕三个响头道歉，然后再跟着我去盛明招商会走一趟，向所有人澄清这一切，否则老子弄死你！你说我？假冒龙君，难道不是吗？你个畜生！你在我们沈家混吃混喝三年。到头来，你还勾结外人，置我们沈家于死地，你是个人吗？你再指指点点，我废了你这种。<笑>我本就是龙君，何须假冒？顾北，你少他妈给老子装！李少已经得到消息，真正的龙君就在帝都九州殿，你就是个冒牌货。我勉强为你争取到这个机会，你可要好好把握、啊。是，胡老，我一定会好好把握。嗯，一会儿四大家主要见一位重要客人。你要抓紧时间呢，重要客人，对，重要到连四大家族都要顶礼膜拜。到底是什么级别的客人？话点到为止即可，有些事儿该问的问，不该问的不要问。是，嗯，去吧。是，记住，谨言慎行。李少，沈家宴会上那个。李烈，李少的父亲，那可是建州户部员外、嗯，他说的消息那千真万确。你们还真是什么阿猫阿狗的话都会信，你就嘴硬吧。今日之后的龙君宴上，我要亲眼看着你死。那不如你现在就禀报龙君，我倒想看看我怎么死。你沈一阳，你还是想想沈家接下来如何自保。没了我，沈家的基业如空中楼阁，顷刻间便会灰飞烟灭。妈，看到没？这傻子爱吃啊，真是痴心妄想。我们沈家的困境，那只是暂时的，迟早我们都会站在建州之巅。你们没机会。实话告诉你吧，东省四大家族的家主就在这龙腾酒店。过两天，他们将会与盛明集团联合举办年度招商会。在李少的帮助下，我们沈家将会力挽狂澜，夺得头筹。你说的是东省承天四柱、青龙、白虎、朱雀、玄武四大顶级家族。哟，你竟然知道他们！看到了吗？龙腾酒店之所以戒备森严，就是为了保护这四位大人物，闲杂人等一概不理解。而我沈家得李少相助，等会儿就能面见四大家主。本来我想给你留点面子，但不瞒你说，这四大家主提前来到建州，是因为我赏脸见他们。至于你倚仗的李少，屁！另外，这次东省的年度招商会。没有我的许可，你们别说拔得头筹了，就是连进去的资格都没有。你说我们进场需要你的许可，四大家主会求你赏脸会见
你他妈这打嘴炮的能力还真是前无古人后无来者。我的口中从无虚言。顾北，你到底要强装到什么时候？三年前的你明明不是这样。我从未变。对，是你隐藏的太好，让我看走了眼。也怪我没有早点发现，才会让沈家如此倒。陈若安，你就这么看我？你怎么做人，我就怎么看。说实话，我沈家待你不薄吧？可你就是这么回报我。三年，我对沈家不遗余力的扶持，而他沈一阳当着大庭广众的面肆意的羞辱我，不让我落座。他张丽云更是在旁煽风点火，要将我赶至伪桌。你沈若安更是不分青红皂白，当众宣布将我逐出沈家。沈若安，你们沈家有什么资格在我面前？指手画脚，是你不懂礼数，空手而来，当众对我妈、我哥态度恶劣，还私定天极贺礼，让我丢尽脸面。如果不是这样，我会跟你离婚吗？天极贺礼本就是我为你准备的，而那千亿订单也是我安排。为什么您把所有的责任都推到我头上？你借沈家的名义私定天极贺礼就是错，而且千亿投资也是人李少安排的，跟你毫无关系。你是有什么大病？若安，不要再和这废物多费口舌了。顾北，你现在跪下来给爷爷我磕一个，然后配合我们沈家挽回声誉，我可以让你稍微好过一点。让我给你磕头像，你还真不知道天高地厚。我倒是很想知道一个废物东西，膝盖能有多硬。顾北，你就不能低头认个错？明明沈家这一切都是你害，你为什么这么倔？沈家的一切明明都是我给，你从没相信。而这李烈的三言两语，你们就深信不疑？为什么？若安，你说的再多，他都不会领情。顾北，我已经在帮你了，你为什么看不出来呢？你低头认个错不行吗？只要你愿意低头道歉，挽回我沈家的声誉，我会出手帮你的。你帮我，就是让我跪下来磕头道歉。妈的，你这凌云脾气真倔呀、啊！我今天还非得好好治理治你这臭脾气，你给老子等着！哇，那个大人物还没来啊？还没有啊？我应该快到了。要不您打个电话问问，这我也好安排人迎接呀、啊。那位大人物岂是您我能够打扰的？等个便是了。嗯，是是是。对了，一会儿等那位大人物来了，要少说少看，做好自己的事儿。啊，明白明白。贾经理，我们这遇到一点麻烦。稍等，我马上到。小子，你完了！沈先生，有什么需要帮助的？贾经理，这小子就是我沈家扫地出门的气血，不知道从哪里得到的消息，竟然想混入龙总酒店，肯定是图谋不轨。这废物，他狼心狗肺，不是什么好人。哦、嗯，竟有此事！昨天在沈氏庆典上假冒龙君的。就是他，现在又鬼鬼祟祟，企图混入龙腾酒店，被我们发现后，还公然宣称是四大家族求他赏脸一叙。原来如此，今日四大家族齐聚龙腾酒店，安保措施更是一等一，更是不能让可疑人员混入。此人品行恶劣，行踪诡异，的确是应该拿下来审问一番。来人，慢，还有什么要解释？我可是四圣家主请来的贵客，这是邀请函，可以打开辨别一下真伪。邀请函？这邀请函是四圣家主派建州商业之首胡富甲亲自送来的。顾北，你这吹牛逼的技术还真是炉火纯青了呀，连道具都知道提前准备了，不得了啊！啊，这破玩意儿质感不错嘛。看起来就像是高级，只可惜啊，李少说过，进入龙腾酒店要刷脸，邀请函没用。是的，今日龙腾酒店接待的人员中没有一位使用邀请函。这邀请函里印有四圣族徽，任何人都无法伪造。如果不信，打开看看。哟，你小子真厉害啊，又编了一个新东西出来，还四圣族徽呢，我怎么都没听说过呀？啊，贾经理。您认识四圣族徽吗？那自然是不认识，更没听过什么族徽。或许啊
，是此人胡编乱造。至于这破玩意儿，毛又没有的东西，也敢拿来吓唬人？沈一阳，这可真有私生族徽的东西，你撕了它，考虑过后果？你还是想想怎么自保吧，这位先生。如果你不能证明自己是被受虐而来，那我只能将你视为可疑人员，拿下审问了。好，给我三分钟。哼，请便。还三分钟呢？给你三小时都没用。这废物还真是装上瘾，我就看看你今天是怎么吹。顾先生，您我到酒店门口了。但你们的大堂经理好像不欢迎我，还说要审问我。什么？我马上就到。我给你两分钟，过时不错。你这的大堂经理好威风啊，连顾先生都敢拿、啊。这什么？这这这群狗东西！两分钟内，胡副甲就会到，到时候一切仔细分析。胡副甲，你说的是我们建州商业之首、地产之王胡副甲？自认。放肆！你要说是其他人，还倒有几分可信度。胡总是何等存在，怎么会来亲自接近你？来人，把这个胡乱造谣、污蔑胡总声誉的人拿下！老东西，给我住手！啊、胡总，啊、陈总，啊、这里遇到点小麻烦，啊、惊扰了二位，万分抱歉、啊。我现在马上就处理干净。麻烦？什么麻烦？哎，就他假扮贵宾闯入我们龙头酒店，这这这图谋不轨！我现在刚要把他们拿下，这你们二位就到了。啊！无眼无珠的狗东西！哎，胡总，你打的对，呃，是我没有防范，呃，是我的错。滚开！哎呦！建州商业之首胡副甲。龙头总经理陈长林，拜见顾先生。这可是胡总和陈总，哪怕我们沈家想见一面都不容易，怎么对他这么恭敬？这怎么可能？难道他说的都是真的？起来吧。谢顾先生。顾先生，今日之事都是我的错，无论您如何处罚我，我都认罚。顾先生，此事主责在我，我也约法。你就是龙腾酒店的总经理。是。你们龙腾酒店的大堂经理不仅蔑视四圣邀请函，还要将我擒拿审问。你这总经理，我可不敢责罚。你这该死的狗东西！这陈总，我我我我我我，你知不知道你得罪谁了？哎呀，我也是按规章制度办事，我不知道他是那那那那那那那我他人物呀！来了，不长眼的狗东西，给我拖出去革职处分！从今日起，东省之内全行业封杀、哎。陈总，哎，我错了，你再给我一次机会吧。陈总，陈总，我错了。顾先生，今天这档子事儿，我作为总经理难辞其咎。稍晚时候，我会递交辞呈，离开龙腾，还请顾先生息怒。不必了，接着干吧。啊，是。我说过，我顾北无需冒充任何人。你和沈家。没资格让我，走吧。哎，顾先生，这些人，闲杂人等，清了。明白。陈长玲，找人把这些人赶走，然后让保洁把这里多打扫几遍，免得晦气。是。接下来的盛名招商会，就有劳各位伯父多多关照沈家了。我等与你父亲是旧相识，这点小事你手之劳罢了。李家将负责不久后龙君宴的所有事宜，这可是滔天的机遇，要好好把握。是，小子，我看你为人处事方面很不错，或许能得到龙君的赏识。李家小子，要是没其他事的话，你就先下去吧。伯父，我还有一个不情之请，还希望你们能办。说吧，这建州沈家仰慕四位伯父已久，想趁此机会见各位一面，还是免了吧
，待会儿我们要接待一个重要的客人，没时间见什么沈家。是我后母，能让四大家主亲自接待的大人，其地位在九州都是非凡。我李家如今虽然承办龙君宴，但想攀附龙君还不够资格，得想办法拖延一点时间。若是能退一步，先结识这位贵客。李家小子还在磨蹭什么？没事了，赶紧走吧。是伯父。该死的老东西，坏不好事！有朝一日我李家崛起之时，就是你们四家覆灭之日。来人吧！怎么，你你还想动什么？把这几个闲杂人等给我请出去！呃，等等，陈总，我们是李烈、李少的朋友，不算什么闲杂人等。建州李家户部员外的儿子李烈，啊，对对，就是这位李少。<笑>抱歉了。你们在这之前呢，确实算不得是闲杂人等，但现在是，这这什么意思啊？建州李家确实也算得上是大家族，就算是李家的老祖先来了，也得跪迎顾先生，更何况是他李这这,这，你们是自己走，还是让我请你们出去？好，陈总，就算你不给李少的面子，那龙君的面子你给不给？龙君，不错。我沈家在几日之后的龙君宴上将会获得龙君邀请入住九州殿，这够不够当龙腾酒店的贵客？<笑>这种话等你们真正入住九州殿再说吧。得罪了那位先生，你们怕是没有这个机会了。今日之事，我沈家记下。妈，我，我们走。走。沈家。狂妄自大，愚昧无知，这死个老东西，嘴上说着与我夫妻是旧识，却不肯为我引荐一番。不过，那位大人物也会出席盛名招商会，到时候要是能抱上大腿，我李家依旧能腾飞。李少，我们被龙城酒店的总经理给赶出来了。你没跟他说沈家和我的关系吗？我说了，可他们一点面子也不给啊，还说你祖宗也不行。你们在哪儿？我现在过来。白虎金家，青虎木家，朱雀朱家，玄武海家，拜见龙君。无需多礼，私下叫我顾先生就行。多谢顾先生，请上座。顾先生，这次请您来主要是想确定一下招商会的事宜，您可否有欣赏的家族或企业？放眼建州，唯有念云集团能入我眼。念云集团是那仅仅两年便崛起的新兴企业。我听闻念人集团的魏董能力超群，的确是一个非常优质的合作伙伴。的确，此女我也有所耳闻，堪称商界才子。既然顾先生钦点，那我们便把念人集团定为本届招商会的头筹吧。盛名集团原定给沈家的那笔千亿投资，也会在招商会上重新选择目标企业。您看，也一并投给念人吧。是。呃，顾先生，就在刚刚，建州李家的小辈儿李烈见过我们，说是在招商会上让我们关照一下沈家。我看您对沈家似乎有些不满，不如沈家没有资格参加啊。明白了。至于这个李烈，李烈与沈家来往，真的不懂事，我们一并取消他的资格，也算是略施惩戒。顾先生，这是四圣金徽，刻有我们四圣家族的族徽印记，代表着我们对您至高无上的敬，请您收下。四圣金徽，持有此徽便是招商会上最尊贵的贵客，最高规格的假桌也是为您设置。此外，我们也希望您在招商会上佩戴此徽，在名流云集的招商会上宣布。侯仇的名号，也让我们四大家族
，沾沾您的风光才气。既然四位如此用心，那我便收下。谢顾先生赏脸。几日后的龙君宴也是几位操办吧？啊，对，我们也是操办家族之一。这次的龙君宴不用搞那些大动作，仅限东省参与，不要惊动了帝都的家族。是，还是低调点为好。若是被那四家千金知道，估计又要来毒。李少，你可来了！怎么,怎么回事？按理说你们有我这层关系，龙腾酒店不应该给人踩罪。刚刚我们遇到了顾北，一番争吵后，他叫来了胡富甲跟陈长林，把我们赶走。怎么会这样？我们也没想到啊，这顾北竟然是龙腾酒店的贵客。他贵客？这顾北假扮龙君，不想着赶紧逃命就算了，还敢来龙腾酒店冒充贵客？可是。我看胡富甲和陈长林对他的态度比亲爹还热情，这龙腾酒店贵客的身份，应该冒充不了吧？李少，顾北那小子该不会真的是龙君吧？不可能，绝对不可能！我知道，一定是魏子熙和萧云联手掩盖了消息，让龙腾酒店误以为顾北的身份尊贵。他们这一局的目的是盛名集团的年度招商会。李少，这该如何是好？该死的东西，坑我沈家一回还不够，这第二回就已经开始紧锣密鼓的布局了。我，王，你这三年来对他不离不弃，结果他却这样坑害我沈家，看来、啊、他早就和魏子熙那个骚寡妇好上了。那魏子熙，他看得上顾北？魏子熙带着个女儿，短短几年时间之内就能做起念云集团，要说他没点手段是不可能的。依我看，那魏子熙就是个人尽可夫的烂裤裆，就是靠出卖身体才换来各路大佬的相助，说不定除了萧元，那胡富甲和陈长林都是他的姘头。哎，有些事。心里清楚就好，可不能说出来。阮，刚才我会见了四位家主，他们已经向我保证，一定会在这次的招商会上多多关照沈家。至于顾北，他既然还在做局，就说明这次的招商会他也一定会去。我们可以趁这次东省名流聚集的机会，彻底揭穿他的谎言。到时候，所有坑害沈家的人都会死无葬身之地，沈家也可以挽回颜面。重回巅峰！哎呀，不愧是李少，这么快就想到了应对的办法。哎呀，你说你要是我们沈家的女婿，那该多好呀！是啊，若安，李少能如此帮助我们沈家，都是看在你的面子上。你也是时候考虑跟新一段感情了。若安，三年前我在国外，本想着回国之后来找你，没想到被顾北那个废物捷足先登，这件事一直是我心里的一根刺。现在机会就在我的眼前，我一定会抓住的。李少，能再给我一点时间吗？当然，我永远尊重你的决定。李少，你真是太优秀了，不管是从才华呀，还是背景，都比那顾北啊强千百倍。我们若安要是能嫁给你，那可真是我们沈家的福气。我沈家得李少相助，比之刘备得卧龙凤雏都毫不逊色呀。顾北，我现在才发现，你与李少相比，简直一无是处。等彻底撕开你虚伪谎言时，你的表情又会是什么样？顾先生，您今晚方便来趟我家吗？有事吗？有很重要的事情和你商议。着急吗？很着急。那今晚见。好，今晚见。很着急。顾先生，您来了，请进。你这是？这是。你醉了。酒不醉人，人自醉。魏董今天这么着急的叫我来，该不会是吃这烛光晚餐吧？自然不是，除了烛光晚餐外，我还希望能邀请顾先生一起代表聂云集团参加本届盛名年度招商会。我有何能耐，能和魏总一起代表聂云集团？就凭你曾救过我的命，足以。这是东省四圣家族联名发行的四圣银徽。既是入场凭证，也是身份的象征，因此徽章可以在乙桌落座，也更容易被甲桌的大人物注意到。四圣银徽，本届招商会分别有金银铜铁四种徽章，根据不同规格，分别落座于甲乙丙丁四种席位。这四圣银徽已经是聂云集团能争取到最高规格徽章了。原来如此，不过魏董今天叫我来，好像不只是谈谈公事。顾先生聪慧过人，仔细佩服。我还有一份礼物要送给顾先生。你报答救命之恩，只是不知道顾先生敢不敢收呢？你这么一说，倒是勾起了我的好奇心。既然顾先生感兴趣，那请随我来。
顾先生这份礼物可还满意？魏董这是要以身相许，报我的救命之恩了。那顾先生愿意接受吗？以魏董的姿色，换做平时，我想我很难拒绝。那现在呢？现在，魏董把自己当做筹码，捆绑着目的。我不喜欢这种交易的感觉。顾先生是嫌弃我残花败柳之身。你就是你自己，何来残花败柳之说？魏董，谈公事还是以公事的态度。我喜欢坦诚相待，告辞。不要走，我是真的喜欢你，顾北，我可以这样叫你吗？自从你救了我一次之后，我好像就对你一见钟情了。这些天，我每天晚上都会梦到你。其实今天请你来，谈的全都是私事。既是谈我对你的感情，也是想将念云集团交给你。不，你还有事情没说。既然你看出来了，那我就直说了。我是东省魏家次女，两年前我姐姐被厉家厉龙所害，于是我便带着她的女儿魏朵儿来到建州，置魏朵比厉家。但不久前，我父亲病危，立下遗嘱。要将魏家家产所有继承权一并交给朵儿，于是厉龙便用尽各种手段想要回朵儿。我怀疑那晚东瀛忍者夜袭就是厉龙干的。如果不是你及时出现，我和朵儿恐怕人生都极少。所以我的出现，让你看见了生的希望。那天你走后，来了一队九州龙组成员，他们清理了东瀛忍者的尸体。所以我觉得你可能有办法帮助我和朵儿，而且我好像也已经喜欢上你了。顾北，我知道你身份不凡，但你假扮龙君的事情闹得沸沸扬扬，九州店一定会追究你。如果你愿意接受聂云集团，你这话是在威胁我吗？不是的，我只是觉得聂云集团可以成为你的护身符。如果九州店追究下来，你可以把聂云集团献给九州店，请求龙君原谅。为了我，舍弃聂云集团，值得吗？只要是你，值得。想法很好，但万一献上聂云集团，也不足以让九州店赦免我。那我就和你一起赴死。那朵儿的安全，既然你有能力联系上九州龙族，就一定有办法帮朵儿避开厉家。我愿意为你赌上一切，只要你能帮我把朵儿送到安全的地方，让她健康成长，如此我便再无后顾之忧。哪怕最终身死，只要能和你一起，我便无怨无悔。好，我愿意。真的，我可以护住朵儿的安全。至于你，我第一次还在，今晚要了我。我的女人不可以这么草率，度过这次难关再谈风月。好，首上会见。首上会见。面对如此诱惑，都能不动如山，不愧是我钟情的男人。坐。果然不出我所料啊！你们几个还真敢来这招商会，尤其是你小子，装逼装上瘾了是吧？知道这是什么地方，还敢来撒野！大胆，把你的嘴给我放干净点！你们能来，我为什么不能？今天是盛明集团联合东省四圣家族举办的年度招商会，而你在沈氏庆典上冒充龙君，在龙腾酒店假冒贵客，今天莫不是要在这招商会上故技重施吗？正如你所言，我又一次故技重施，又当如何？你行了，不用跟他废话。今天晚上，盛明集团的陈振南陈总会出席。除他以外，还有一位更尊贵的贵客。今天，我们只要将真相告诉所有人便可。到时候，你以及和你一起联手做局的这些人都会俗葬身之地。李少言之有理。今天就是你的死期。我看你们未必进得了这宴会，你们未必进得了这宴会厅。笑话。这次招商会之前，李少可是特意求见了四大家主，为我们沈家取来了入场凭证。看到了吗？这可是四圣同辉，唯有资产过百亿者方能获得亿，而李少为我们沈家争取来三枚。有了这四圣同辉，我们不仅能随时进场，而且还能位列饼桌，与最顶级的假桌之间抬手相望。行了，不用跟这个废物在这浪费时间了，我们走。顾北。只要你肯低头道歉，我可以帮你说几句好话，让你有意思
，陈若安，你未免太过负心。我刚说过，你们进不去。你的倚仗不就是魏董跟肖总？前三年你吃我少软，后三年你吃他少软。我承认，这二位的能力远超沈家。他们可以影响到盛明集团的千亿投资，也能影响到龙腾酒店的决策，但这场招商会他们影响不了。这一次，再坑害不了沈家。既然你执意这么认为，请便了。这些人太吵了，要不要我？不必。若是被沈家人闹大，事态会变得很严重。到时候，哪怕线上聂云集团，也保不住你们。看似就。各位尊贵的同会来宾，请报上家族或者企业。我这边需要登记一下。建州李家李烈，建州沈家陈一阳，这是我妹妹沈若安，这是我妈张丽媛。几位稍等一下，快点吧，没什么问题我们就先进去了。抱歉了各位，不久前刚接到领导通知，建州沈家这家对接。什么？这怎么可能？小子，没开玩笑吧？我李家与沈家可是东省四圣家族家主亲自邀请的会客，你是不是搞错了？没有搞错，我们领导亲自交代了。建州沈家与李家不配参加招商，敢对我们这么嚣张，找死是吧？不许乱来！我说的很清楚了，如果你要动手的话，大概是。这李家与沈家原本是在这宾客名录上是有的，为什么突然被划掉，还不予接待了？这是上面的指示，你们没资格过。这不可能！啊，我说过，你们进不去这宴会厅。沈家和李家都进不去，肯定是招商会突然缩减了接待人数。你小子哪怕依靠魏董、肖总，最多也就拿一个四个会，一样没资格进去。恐怕让你失望了，鄙人恰巧得到一枚四圣银徽。什么？四圣银徽？闪开！尊贵的银徽贵宾，请进。那可是四圣银徽，资产过千亿才能获得。他顾北为什么会有？你看那魏子熙跟他亲昵的样子，一定是他给的。这对狗男女，这么快就好上了？李少，我们现在被取消了资格，是不是顾北搞的鬼？那我们现在该怎么办呢？我估计，是魏子熙和萧云割舍了一部分利益，让四圣家族舍弃了我们。他们怎么可以这样浪费礼剑？简直是胆大包天，无奸不商。我算是知道魏子熙和萧云胆子为什么那么大了，原来是早就搭上了四圣家族这条线。他们这么做，不怕被九州店发现龙君震怒吗？这群人联手做局，利益惊天，足够他们以身犯险。我们现在该怎么办呢？伯母别急，我联系一下我父亲，说不定能为我们争取到新的入场资格。只要能进场，一切都不是问题。好，好。李少真是神通广大。等揭穿他们之后，我要好好看他们绝望的样子。顾北，原来我还是低估你们，但你也别高兴的太早。乾坤未定，鹿死谁手还未可知呢。顾先生，陈总目前还身在地的，他嘱托我。帮忙借了一些，在招待会上都给露面了客人。你看，先去忙忙。是的。肖总这是？哦，他有事儿去忙。肖总可是盛明集团建州画事人，他对你竟然这么恭敬。嗯，看来你在盛明集团地位非凡嘛，怪不得敢假冒龙君呢。今晚的招商会对你我非常重要，一定要好好表现，争取拔个分。此话怎讲？在九州，龙君至高无上，你冒充龙君已是死罪，仅仅是献出念云，不足以赦免你。但如果我们今晚能在招标会上拔得头筹，那么念云的体量将会成倍增长，届时再将念云集团献给九州店，应该。就能取得王军的原谅，所以今晚的招标会是我们唯一的机会。如果成功
我们便能在人世间双宿双飞。如果失败，那我们就下地狱。所以对不起。念云集团不论是实力还是潜力，都冠绝剑中。你又是商界才女，想夺得今天招商会的头筹不是难事。话虽如此，今晚招商会名流云集，燕云集团要与整个东省的家族或企业竞争，排到前三都很困难。你看那边，东省最顶级的家族一共有八个，合称八大家族。四圣家族为上四族，下四族便是利、魏、楚、江四大家族，而那三人便是利家大少利龙。楚家大少楚云轩，江家大少江飞扬，在下四族当中，我魏家较弱，而厉家联合楚家、江家，吞并了我魏家不少资产，并且不知道用了什么手段，让这两家以厉家为尊。而且此人胃口极大，想要整合下四族，成为比四圣家族还要强劲的实力，最终目标是在招商会上获得龙君的青睐，成为整个东省的。所以这厉龙。夺走朵儿，谋取魏家的财产，只是他计划中的一环；而夺得今天招商会的头筹，也只是他目标之一喽。没错，所以我们今晚最大的竞争对手就是他。那如果我说，只要我在，他的一切谋划都只是徒劳，你信吗？你是我看上的男人，你说的话我百分之一百相信。接下来我们要与敦省三大家族正面硬刚了。顾先生，你准备好了吗？土鸡瓦狗，不足为惧。果然是我看上的，豪气感人。走吧。三位大少，别来无恙啊！哟，魏小姐，两年不见，这风采依旧。这不是我小爷子来了吗？来来来，坐下聊。啊，顾先生，请坐。等等。厉少有何指教？这可是乙卓儿，他配吗？他是我的男人，凭什么不能做？你的男人，原来是新聘口啊！魏子熙，这个乙桌呢，你勉强有资格做，但你带来的阿猫阿狗，厉少说的对，魏小姐，我建议呢，你还是把他安排到丁桌。哎，等一下，这丁桌的人我们多少都认识，但是你一个毛头小子，名不见经传。我看他呀，连上丁州的资格都没见。<笑>你们就这么断定我没资格做？小子，这里是东省下次族继承人在谈话，你最好闭上你的狗嘴。我与顾先生同邀参会，你们有资格做乙桌，我们同样也有。今夜的宴会分为甲、乙、丙、丁四桌，这甲桌呢不开，是为了尊敬龙君；而乙桌呢，则是资产过千亿。和东省大族才能做的，剩下的丙桌、丁桌也得是资产过百亿者才可以。你们眼睛是瞎了吗？没看到顾先生也有四圣银辉吗？<笑>不过是一个陪沈家扫地出门的垃圾而已。你把代表念云集团的四圣银辉给他，是为了让他打肿脸不胖了。<笑><笑>来来来，各位，来看过来，这里呢。有一个社会底层的小白脸，靠着哄骗女人的手段，同样拿到了私生。可以偷偷的溜入会场，还妄想坐在乙桌，你们说可笑不可笑？啊，<笑>简直是可笑至极！真是不知道天高地厚，你一腿子还想靠女人翻身？郭<笑>北是我的男人，燕云集团也同样是他的资产，所以他有资格坐乙桌。今天我说他没有资格。他就，诸位，这小子他有资格与我们并肩而立吗？没身份、没地位的下层人，他不配。你腿子也想混入东省的上流圈子？他不配，他不配，他不配，他不配。看到了吗？你的男人啊，遭千夫所指。我们所有人都不想跟他共处一室，你说怎么办？李龙，你别太过分。过分？我过分吗？<笑>我就是过分了，你能拿我怎么样？你叫厉龙，放肆！你敢直称厉少明慧？让他说，我想听听他会说什么。让我走很简单，但这东省的天会塌，而且在座的各位都无法信任。<笑><笑>
。我和我的这两位兄弟啊，就是东省的半边天。如果再加上今天来参加招商会的各位朋友们，那就是一手遮天。所以你告诉我，这东省的天会怎么塌？丽龙，顾北是我魏子熙的男人。今天在场所有人，谁敢动他一根毫毛，我魏子熙将带着念云集团奉陪到底。魏小姐是要护着他了，就不怕引火烧身？魏小姐，你们念云集团虽然势头更猛，但想与我等抗衡，怕还是嫩了点。你们大可以试试。好了，今天呢，东省的各位名流都齐聚于此，随便拉出来一位。都是佼佼者，就凭他一个连入场资格都没有的窝囊废，是哪来的底气妄言天崩了？区区东省，我只言片语便可封了。<笑>我亲爱的小姨子啊，这就是你找来的帮手啊！如果今天他能跟我坐在同一个桌子上，那还真是对我的。的确，你厉家不配与我同坐。<笑>我想知道。你是怎么敢说出这种话的？既然你这般恳求，那我满足你。我很期待。那我问你，这四圣经里该坐在哪一桌？不可能，绝对不可能！四四圣金辉，什么情况？不是说这次招商会的最高规格是四圣银辉吗？对呀、啊，这四圣金辉，整个九州唯有龙君才有资格拥有，龙君往届均没有出席。所以一直没有人提及金辉，没想到居然在他手上。你怎么会有四圣金辉？我为何不能有？四圣金辉是最高级别的会长，而唯有龙君才有资格持有。我就是龙君。<笑><笑>如果你小子今天告诉我你跟龙君的关系匪浅，我说不定就相信了。但没想到你这么狂妄，竟然自称自己是龙君。你这话说出去，你问问大家信吗？你们信吗？<笑>小子，你之前在沈氏庆典上冒充龙君的事情，整个东省都已经知道了。现在伪造了一枚四圣金辉，又在招招会上假扮龙君。小子，你是活腻歪了？那你们还愣着干什么？把他给我扔出去！住手！还不快跪下！跪下！郭先生。不好意思，是我没有安排好，还请您恕罪。无妨，胡副侠，你什么意思啊？立上是对我的错误，意见。此人曾被沈家扫地出门，无权无势，凭借着魏子熙赠予的四圣银辉，偷偷溜入会场，然后又伪造四圣金辉，假冒龙君。此等罪责，你要保他？立上，看在你是此次招商会的来宾份上，我劝你一句，少做一些事。胡副侠，我再问你最后一遍。你当真要冒着天下人之大不韪保下他吗？此次招商会是在我见证，我胡副甲也是举办方之一。我知道你厉家是东省下四子，没错，但是在见证，是龙，我看着；是虎，你给我握着。好，那我倒要看看九州殿怪罪下来的时候，你能审证。这就不劳你弟所操心了。顾先生，魏小姐，招商会马上开始，还请二位入座。丽龙，连胡老都说了，顾北有资格坐在一桌，让你失望了，真是不好意思。顾北，坐。等等，我说过，他们不配跟我坐同一桌，而且今晚我们不坐一桌。不坐一桌，那我们坐哪？我们坐那桌。我们坐假桌。对。大胆！那可是此次宴会规格最高的伟臣，也是你能请的。小子，你自己什么身份，心里不清，也配做假桌？假桌本来就是为我准备。这假桌是四圣家族为龙君所设，龙君不出席，无人敢入席假。四圣家族可是东省最顶级的世家，绝对不可能将四圣金辉交给此人。他一定是通过人中手段盗取了四圣金辉。不错，此人若身份非凡，直接佩戴四圣金辉进场即可，何须遮遮掩掩？我看他呀，一定挺心虚，所以才藏着掖着。<笑>顾先生手中的四圣金辉是四圣家族家传的亲手送到顾先生手中的，他的身份不容你们任何人质疑。胡副甲，你多次维护此人。
你们是串通一气的吧？若今天不能拿出证据，那就别怪我们不客气了。厉少说的对，此次招商会虽说是在你们建筑所，但也得掂量掂量你们东省世家联合的分量。没错，胡副家，你空口无凭，若是拿不出证据的话，难以服众。证据就是四圣金辉在杜先生的手中，这就是最好的证据。更何况，这四圣金辉本来就是给杜先生打造。你在这儿跟我说绕口令呢？笑话！他一个沈家继续，会享有如此殊荣吗？你我东省世家这些年合纵联合之下，迅速壮大。如今就算跟四圣家族相比，也是毫不逊色。就凭他，可以让我尊敬吗？而你多次阻拦我，现在还宣称他身份不凡，要将他送上假桌。各位，你们同意让此人入席假桌，居高临下吗？我东省世。家绝不同意！我东省江家绝不同意！绝不同意！绝不同意！绝不同意！同意我看你们是尊卑不分！我看尊卑不分的是你胡富家。若非今日是在建州，若非今夜的招商会是圣明与四圣家族共同举办，你胡富家是个什么东西啊？也配三番五次在这儿跟我顶嘴？胡富家，你还真以为我们东省世家就拿你束手无策了？嗯？等到四圣家主来，你们几个都得死！你们口中位于东省之巅的四圣家主，在我面前也得低眉俯首。东省四圣家主到，四圣家主跑了，我看你小子该怎么装！厉家厉龙，恭迎四圣家主！恭迎四圣家主！厉龙，你当着我等的路有什么事吗？海家主，您有所不知。今日的这场招商会呢，混进了一个胆大包天的狗东西。嗯，您看，他就在。今日呢，是我们东省名流贵族的盛会，而他区区一个沈家的气序，却胆大妄为，不识尊卑啊！你说他是沈家气序，不识尊卑？此人命贱如草芥，原本呢是连进入宴会厅的资格都没有。却偏偏口出狂言，刚才公然与我等对峙啊，这本已是罪无可恕了。<笑>好一个命贱如草芥，好一个罪不可恕。最重要的是呀、啊，此人竟以卑劣的手段盗取了四圣金辉，妄图凭借此物冒充龙君。你说他冒充龙君？但您放心，我们自然呢不会相信他的片面之词。在被我们拆穿之后呀。他甚至口出狂言，扬言要让四位家主扶眉低首。哦，对了，还有胡富甲这个东西，多次袒护于他。我想这其中肯定是有什么不可告人的勾当。我们认为啊，此二人应当同罪，当着东省诸位名流贵族的面，处以极刑，以儆效尤。厉少说的对，将此人处以极刑，以儆效尤。处以极刑，以儆效尤。我立誓，一定上楼。好，很好，你们可真会来事儿。这都是我等当做应该的。你看，拜见顾先生。今晚招商会得顾先生亲临，蓬荜生辉，请顾先生入席假座，享无上尊荣。请顾先生入席假桌，享不上尊荣。入席假桌，享不上尊荣。四位家主，这是什么意思呀？我们做事儿需要你们质疑吗？厉家小辈，这里没有你说话的份儿。小子，尔等有什么意见？你给我滚远点儿，不要妨碍顾先生入席。顾先生，他也配让四位家主如此称呼？住口！我们东省上四族得九州殿赏识，化四圣，镇压四方，一言一行皆有道理。今天的招商会是我等和圣明集团联合成的，我们请顾先生入席。你还敢多嘴？你们厉家东省下四族之一，别说是你，就算你爹来了，也得给我闭嘴。四位家主。你们恐怕是搞错了吧？不过是个沈家气血，混账！沈家有眼无珠，自毁前程。你们这些狗东西，跟沈家一样，有眼无珠。请顾先生
入假桌。今日，顾先生是我们最尊贵的客人，任何人胆敢忤逆顾先生，那就是我们四圣家族顾门的敌人。海家主，你们如此偏袒这个史家的废墟，未免也太霸道。我们维护顾先生，无论多么霸道，都不为过。那我就想知道，他到底有什么资格，能让你们如此偏袒他？我们在座的每一位，都是，都是。一流，无论从权力还是地位，都非常人能媲美。而他毫无背景，我们只不过是得罪了他。我们四圣家族就要视我们为敌人，真以为只是得罪了他吗？厉家小辈，你们知不知道，你们已经闯下了滔天祸祸？穆家主，你这句话去骗三岁小孩可以，但骗我厉龙，绝无可能。我厉家。作为东省下四族之一，在我的带领下飞速壮大。虽说不如你们四圣家族，但也相差无几了。进入招商会之后，我厉家更是会与东省的诸位家族形成联盟，组成一股极为庞大的势力。而促成这一切的我，作为领军人物，在不久之后的龙军宴上，定会入龙军的法眼。那时。我厉家便可以乘风而起，一飞冲天。而你们这几个老家伙，休想拿家族势力压我，这没用。对，我们下四族虽然不如你们四圣家族那么强大，但也绝不是软弱可欺之辈。只要我们联合在一起，你们四圣家族那也得掂量掂量。没错，我们江家和楚家早就与厉家马首是瞻，一旦我们吞并瓜分了魏家，实力只会越来越强大。想要以势以，没门！你们几个小子，果真不知道死字儿写。那四圣家主大可以一试，看能不能将我们全部覆灭。小子，我承认你能得到四圣家族的庇护，有嚣张的借口。但如果仅限于此的话，还不配与我立龙为敌。你只配在四圣家族的羽翼下摇尾乞怜，而我。却可以统帅群雄，与四圣争锋。这个厉家的小畜生，你真是犯了天了！我何曾说过需要四圣家族的庇护？在东省，难不成你还能找到更强悍的势力来与我为敌吗？若仅仅是与你为敌，不，准确的来说是，你不配做我的敌人。你该不会想说？仅凭你一人，就要撼动我东省的半壁江山。我刚刚说过，若是惹我不快，只言片语间，东省便可覆灭。诸位，听见了吗？此人说他仅是动动嘴皮子，就能让我等覆灭了。狂<笑>妄自大！四位家主，今日之事，我等愿意化干戈为玉帛，不再与顾北这小子计较。倘若他继续猖狂，那我们将会成为敌人。我们呢，也愿意给四位家主一个面子。但若是这小子继续咄咄逼人的话，那就别怪我们不客气了。你们不过是下四族之三，即便是联合东省其他家族，也是一盘死的沙。莫非你们真要与四圣家族为敌，与顾先生为敌吗？与四圣世家为敌又如何？至于底蕴的话。你们不会真的以为我的底牌就这些吧？一群身居高位的老东西，在东省之巅的宝座上坐的太久了，眼界迂腐，也是时候该下来，让我们年轻人上了。东瀛忍者何在各位老东西，看到了吗？这就是我的地盘，整整十五名东瀛 S 级上人，这是一支足以颠覆四圣家族的力量。厉家小辈竟然违背九州律法
，暗中勾结东营，为己谋私，你就不害怕九州殿怪罪下来，诛厉家九族吗？我只要把你们都杀了，九州殿怎么会知道呢？<笑>东周，东省厉县，竟敢勾结东营忍者，触犯我九州律，办律，诛灭九族，小子。你给你，你真的是龙君？没想到你死前眼睛倒是变得亮堂。你既为龙君，为何又如此藏拙？藏拙。我为人光明磊落，何时藏拙？不过我倒要谢谢你的屡次不信，让这藏匿在九州的东营忍者现身。龙君，龙君，我只是也是鬼迷心窍，我求求你了，能不能放过我，放过丽家？任何人不得触碰九州律法。东省丽家勾结东营忍者，祸乱建州。我以九州殿之名。宣布，厉家诛灭九族。来人，带走！你们放放开我，老君，老君！现在轮到你们俩了。啊！龙君大人，龙君大人，我们二人并不是到李龙与东营忍者勾结在一起。否则我绝对不跟他合作的，不会合作的。龙女大人明察秋毫呀，之前冒犯过您的事，我们愿意担责任。但是，但是，勾结东瀛忍者的事跟我们完全没有关系啊！我会调查清楚，若你二人所言属实，可饶你们一命。不过，调查期间革除顶级家族资格，所有资产并入聂云集团，明白？谢谢龙女大人。至于你们。至于你们，念在过错不大，暂不追究。不过我仍会深入调查。若你们其中哪一家哪一族与东营忍者有染，厉家就是你们的下场。多谢龙女。子熙，今日的招商会获得头筹的是聂云集团。龙军英明，龙军英明，我们走吧。恭贺龙军。好吧，我知道了。雨少，怎么样？我们可以进去了吗？伯母，我刚才跟我父亲联系了一下，他得知此事后，动用了不少人脉，但依旧争取不到入场的资格。四圣家族下了死命令，就是不让我们入场。我沈家并未得罪四圣家族，为何会被如此针对呢？肯定是顾北那臭小子，他勾结外人坏我们沈家大事。这个畜生简直该死！李少，这招商会又被顾北他们捷足先登，我沈家岂不是无法洗清嫌疑了？难不成要被顾北联合外人夺走本属于我沈家的一切吗？无妨，龙君宴才是真正重要的压力。连招商会都错过了，顾北那小子。估计也会在龙军院动手脚吧。我父亲是建州户部员外，被九州殿选中，成为这次龙军宴的主办者之一。你们随我一起赴宴，没人敢阻拦。只要能向龙军诉说冤屈，以龙军刚正不阿的性格，一定能为沈家证明，还你们清白与机遇。不愧是李少，你早就准备好了后手，你真是我们沈家大贵人呀、啊！只要能让若安开心。我做什么都愿意。顾北，你真的是龙君吗？现在连四圣家主的态度都无法证明我的身份。可不是有传言说，真正的龙君在帝都九州殿。那不如等龙君宴结束后，你我一同返回九州殿，我再慢慢向你解释。你是我看上的男人，不管你说什么，我都信。
我很期待和你的彻夜畅谈。姐姐，我有些事情要处理，你先返回。好。龙君，我和玄风护法已经办完了龙君宴相关事宜。目前，玄风留在九州殿应对四大家族千金，属下一人先行返回建州主持龙君宴。玄风能应付过来吗？那四个姑娘可不简单。他说，最多拖到龙君宴结束，在那之后就需要您亲自应对了。好吧，尽快赶来。你好，请问是顾先生？你是？我是魏总母亲派来的，还想和您见一面。子熙的母亲，太太，任意带到。下去吧。小伙子，坐吧。好的。你叫顾总。对。我是子熙的母亲。伯母您好。你看到这张东省的地图？有何感想呢？晚辈愚钝，不知伯母的意思是。东省呢，位于沿海地区，经济发达，高楼林立。东省之间呢，有八大家族，除去四圣之外呢，就属利、楚、江、魏四家为最。如今，利、江、楚三家呢，企图要谋夺我魏家资产，而突破口呢，就是我们家子熙。和我的外孙朵儿，你知道这意味着什么？晚辈明远，那这利益……既然你已经知道，那我们谈起来就方便多了。我知道你这段时间呢，跟子熙关系密切，这不是我所看。之所以今天见你，是希望你识趣点，主动离开子熙。既然是利、楚、江三家合谋魏家子产，那为何让我离开子熙？这之间又有何关系？三家联手之下，我魏家唯有借助外力才能破局。我已经呢与北省王家商议过了，将子熙叫王家。伯母口中的外力就是这北省王家。北省王家是九州赫赫有名的超凡世家，嗯、王家少主王腾更是有霸气之子。若是未来能踏入地界，便有机会加入九州殿，成为长老之一。北省王家。真是举世无双啊！现在你知道跟我女儿之间的差距有多大了吧？嫁入王家，子熙一生无忧；我魏家将也无虞，而你根本就配不上子熙。伯母此言差矣。这王家能给魏家的助力，我能给；这王家给不了的，我也能。你，你只不过是沈家的一个气血而已，无权无势，无用无能。再加一句话，就会让你死无葬身之地。你哪来的胆子说这种话呢？啊！我早就听闻你为人自大，谎话连篇。今天呢，我算是见识到了。别说是厉家，就是你口中享誉九州的北省王家，在我眼前也不值一提。你，狂妄自大，无可救药。来人，送客。顾先生，请。伯母，在你眼中，夏三族的联手便是你魏家的灭顶之灾，所以需要借助北省王家之力与之抗衡。但这些在我眼里都只是小打小闹罢了。我和子熙的感情很好，您不必担心。接下来，你魏家的所有困难都会兵来将挡，水来土掩。言尽于此，告辞。不知好歹。今日这龙君宴是在建州最顶级的镇海庄园举办，每个家族只能出席一人。我是动用了关系，才让大家能够一起入场。哎呀，李少，你可真是我们沈家大恩人。主儿，快谢谢李少，谢谢李少。哎，今天这宴会人真多，我们赶快入席吧，不然靠近龙君的位置都被抢了。无妨，我都已经安排好了，跟我来。李少
今日这龙君宴的座位，应该也是按照身份地位来排吧？龙君宴呢，没有硬性的座次规定，只是参与宴会的世家大族都会自发的调整自己的座次，也算是上流圈子里默认的规矩吧。你们看那边，那里呢，只有东省最顶级的世家大族，还有九州殿的大人物才有资格落座。古北。顾北，妈的，这可是龙君宴，他还敢来撒野，他还敢坐最尊贵的位置，真是胆大包天！你还真敢来这龙君宴，当真是不怕死吗？李烈，你还真是到哪儿都要丢人现眼。不过沈家气虚，这龙君宴你根本就没资格入场，更没资格坐席位。该死的废物，你多次坑害我们沈家，难道今日龙君宴你也敢来捣乱吗？坑害沈家？没有我的拖累，你们沈家不应该越走越远，越飞越高吗？顾北，这可是龙君宴，你知道这代表什么吗？我看啊，他今日来这龙君宴也是包藏祸心，定是想再次坑害我沈家，斩断我沈家的登天之路。你个废物，我们沈家上辈子到底欠了你什么啊？你至于这样害我们吗？你们沈家落得现在的下场，不是自找的，还在这装模作样。你勾结外人，夺走千亿订单，夺走本属于我沈家的招商会丰收名额，这都是铁证。你最后把这一切都还回来，我还可以向李少求求情，放你一条生路。向李少求情，放我一条生路，你还真是会说笑。这千亿订单，招商会的头筹名额，本来是属于你们沈家的，不过怪你们不懂得珍惜。现在时间不多了，我劝你们还是。好好考虑如何自保吧。笑话！李家可是龙君宴的承办方之一，有李少帮助，我会在龙君面前揭穿你的罪行，还我们沈家清白。到时候，我们沈家依旧会一飞冲天，而你将受到最严厉的惩罚。不得不说，李烈忽悠人倒是有一手。你，李少是我沈家恩人，你也非污蔑。就是。李尚可是我们沈家的贵人，多亏有了他，我们沈家才有了今日。这三年来，我对沈家的扶持、嗯，别说一个李烈，就是整个李家，也不配忘了这份功劳。古北，你够了，说话能不能分清楚场合？这里是龙君宴，你在这种地方竟然还在装。好了，阮，不用跟他废话，今天这件事情我会处理好。来人，把这对奸夫淫妇给我乱棍打出去！住手！住手！好大的胆子啊！还不快滚开！慢着！胡老，这小子以卑贱之身混入龙君宴，罪名之大，可不是你能保住的。卑贱之身混入龙君宴，李家小辈顾先生乃是龙君宴的贵客，我劝你一句，把你的嘴巴给我闭上。贵客，他也配？胡副家，我告诉你。我敬你一生胡老，不是让你给我摆谱的。你跟顾北的利益关系，我懒得追究。但是今日在我李家承办的龙君宴上，我要赶他，你拦不住。我劝你不要胡来，胡来！我是维护龙君宴的秩序，没有胡来。动手！东省四圣家主到。伯父，见过四位家主。李家小辈，四圣家主到了，我看你还敢乱！顾北，我告诉你，今天算你走运。在四圣家主面前，我的确有顾虑，但是一会儿龙君到了，我一样会禀明真相。到时候，你一样会死得很惨。好，我等着，我倒想看看我怎么死，怎么惨。顾北，你还在冥顽不灵？你知道龙君的震怒有多可怕吗？龙君的震怒，我倒很想见你。顾总，你为了气，连死都不怕死。若安，这小子自己找死，咱们离他远点，别牵连到沈家。顾北，我到现在才发现你是如此幼稚，你我终究是有缘无分。各位，此次龙君宴
在我建筑底下，我胡副甲斗胆带建州给大家在此讲话。但是呢，我们的龙军现在已经到场，我纵使有千言万语，也不便多说。下面呢，我们就以最热烈的掌声欢迎我们的龙军。这龙军还真的在现场，刚才。不被无法无天的样子，龙君肯定是看见了。这小子，他死定了！咦，他怎么站起来？他是龙君，不会吧？他不是沈家七旭吗？怎么回事？不可能畜生，怎么站起来了？他还敢假冒龙君，简直狗胆包天，不知死活的东西！哎呦，吓死我了！我还以为他真的是龙君呢。这畜生！还真是自寻死路，他活不长了。就是，天欲使人灭亡，必先使其疯狂。顾北，你闹够了没有？这里是龙金院，你还敢胡来？顾北，我警告你，肆意妄为可以，但不要连累我女儿。之前在沈氏庆典上冒充龙君，现在又在龙金院上故技重施，真当我们都是傻子吗？能不能清醒一点？沈家小辈。回到你的席位上去。东省司圣之、玄武、海景涛，恭请龙君。东省司圣之、朱雀、朱赤霄，恭请龙君。东省司圣之、青龙、穆枯荣，恭请龙君。东省司圣之、白虎、金昭，恭请龙君。盛明集团总裁陈振南携九州龙卫，恭请龙君。恭喜龙君！顾顾北，他他是龙君，他怎么说是龙君？不可能，不可能，他是沈家气势，他不可能是龙君，不可能。顾北，你当真是龙君？不然呢？你既然是龙君，为什么不跟我表明身份呢？我的话，你信过？我说过这么多次，你相信过一次？哈鲁烈只是轻描淡写的几句话。你沈若安，你沈家，便深信不疑。你说的对，我们有缘无分。老公，我沈若安，注意你的言辞。我们已经离婚了，请你离我远一点，避免让我夫人吃醋。妹、啊、夫，顾北，是妈错了，是妈有眼无珠。张丽云，沈易阳。你二人趋炎附势，怂恿沈若安将我扫地出门，可曾想过今天？我们沈家全完了，这破天的富贵都被我给葬送。李烈，你不是要向龙君禀明一切？说吧，我倒想听听。顾北，顾北，你休想吓唬我！顾北，知道了，你是沈家气绪，你根本就不可能是龙君。别以为我不知道你们串通好，我看你像龙君啊，你一定是龙君，是不是？不是龙君，我，我才是真正的九州龙君。哎哎哎，龙卫听令，把上面那个男的给我抓下来，干什么？龙是龙君，你碰我想试试？我是龙君，妈。伯、啊、母、啊，你曾嫌弃我无权无位、无用无能，说我配不上你，还要将子熙许配给北省。那我现在问你，我顾北执掌九州殿，诛一切来敌，守万家灯火，护万民平安，这样能入你的眼？嗯，龙君说笑了，您是九州的定海神针，北省的王家怎么能与您相提并论呢？之前都是我有眼不识泰山，冒犯了你，还请你见谅。子熙，你愿意与我同往？荣幸之至
你总说月光不会多，星辰不会坠落。你对我的感受，一直都未被撼动。风吹烂了天空。子熙，你一语无反顾的选择我，我定不会辜负你。从今往后，你就是龙君的夫人，于万人之巅，享万人敬仰。我何德何能，当龙君的夫人？你值得。恭喜龙君。娶个贤妻，恭喜王爷娶个贤妻。